سلام له یک سخه خبر ته خراغ لاس نن چارشنبه د مرغومي 15 تمه چې د 2014م کال د جنوري له 15 مینې ته سره سمون خوري زبرخ ناسید استاسو د روختیا په هیله د نن ورځ خبري ټولګه پایله کوم لوی ترن ولی د ولس مشري زو ټاکنو د نمندانو جرمي دوسی تړلی لوی ترن ولی وای چې د ولس مشري زو ټاکنو د نمندانو جرمي شکایتونه چې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا دغه ادارې تستول شوی وو په اړه کافی مدارک نشته او ځینې شکایتونه یې په تیرو کلونو کې د لوی ترن ولی لخوا څیړل شوی موضوعات موضوعات جرمي بیشتر نبوده و اسناد شواهد مدارک کافی در دوسیه موجود نبود فقط به شکل یک اطلاعیه و یک شکایت و از آدرس های مشکوک در, در دوسیه موجود بود که در بعض مواردی از او قبل نداره لیسانوالی رسیدگی قانونی بالای از او کرده بود که به اساس همین موارد و نظر عیت تحقیق لیسانوالی پنج نامزد پنج تن از نامزدان کاندیدای ریاست جمهوری سال 1393 افغانستان نزد داری لویسانوالی از این بابت هیچ نوع مسئولیت ندارن امریکا نشی که اولای پخپلو فشارونو سرد بگرام بندیانو د خوشکی دو پروران دی خان جور کری او دو افغانستان دو حکومت چوبتیا د امریکا دی دقی گوختنی پروران دی پخکارتو گا قانون در پخولان دی کول دی د ولس مشر ویان کنگار کوی چی ولس مشر حمد کرزه دی دقو زندانیانو د خوشکی کولو فرمان صدر کری خو که امریکا دی دقو بندیانو پاره لطرح گرو سر کم جرمی سند د افغانستان حکومت د کابل او واشنگتن تر منځ اړیکې هر او راز اندېښنې راپورته کوي او ټولې په اړه اندېښمن دي روښانه نه ده چې دغه ستونزه به کله حل کېږي سپینه ماڼۍ د مرستو د بندولو او صفر غوراوي خبرداري ورکوي خو د ولسمشر بیان د افغانستان په اړه د امریکا د تګلارې په اړه بل ډول لیدلوري لري ایمل فیضي له یک تلویزیون سره د ځانګړې مرکې په ترڅ کې امریکا له قانون څخه په پور تکړنو تورنوي او وایي که چیرې د افغانستان حکومت د بګرام بندیان له زندان څخه خوشې نه کړي نو دا ناقانونه کړنه ده به اساس گزارش ریاست امنیت ملی افغانستان تنها 16 نفر از این 88 تن کسانی هستند که علایشان اسناد و مدارک وجود داره که جرم بالاشان به اثبات میرسونه پس دوسیه های این 16 نفر باید به لویسان ولی ارائه شود تا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند اما اکثریت 88 تن و اساس گزارش ریاست امنیت ملی افغانستان و به اساس بررسی های ریاست امنیت ملی افغانستان بیگناه هستند که باید چیز زودتر آزاد شوند یعنی بباشین ادامه توقیف او تعداد از پای کشور ما که بیگناه هستند یقینا که اگر بر یک روز دیگه هم یا در توقیف باقی میمانند او تعدادی که بیگناه هستند تخطی آشکار و سریع است از حکومت ملی افغانستان دلته د بګرام زندان د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې هم خبرداری ورکول کیږي د ولس مشر ویاند وایي چې دغه بندیان له قید و شرط پرته خوشی کیږي او افغانستان نشي کولای د جګړې ډګر ته د دغو بندیانو د ستنېدنې ډاډ ورکړي وجود نداره یک یا آزاد میشن و بعد از آزادی یا مصروف چی کار میشن موضوع است که نمیتونه دلیل باشه بر ادامه توقیف از چیزی که مهم است بر فعلا نیست که بساس قوانین نافذه کشور اگر اسناد و شواهد کافی بر اثبات جرم بالای شخصی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم که او را در توقیف نگه داریم و یا توقیف شاید ادامه بدیم متاسفانه این کار در سالهای گذشته در جنوی سالهای گذشته در زندان بگرام معمول بوده یعنی تعداد زیاد از ادبای کشور ما بدون از اینکه اسناد و شواهد علیه وجود داشته باشه یک تعداد از ادبای کشور ما در زندان ها سالها سپری کردند در جمعی امی 88 تن هم کسایی هستند که سالها در توقیف نیروهای امریکایی به سر بردن با دیترس که دولس مشر ویان لامریکا غواری که چیر ترهگر و سرد دقو بندیان و داری که ببارخ که سند ولری نو دا افغانستان حکومت تدی ورکری چو حقوی تا جزا ورکری اگر حالت کت امریکا واقعا به ای باور است که تیداد زندانیان ما یا مشداشتن از ادوای کشور ما مجرم هستند و یا خطرناک هستند برای امنیت افغانستان و برای امنیت نیروهای خارجی تدید هستند باید اسناد و شواهد لازمه را ایراد کنند در زمینه تا جرم بالاشان به اثبات برسه و در نتیجهش 
این تعداد از افرادی که ما میگیم بیگناستن و امریکا میگن که نیست مورد پیگیر قانونی قرار بگیرد. خو امریکا دقا غوختنه به زواب نپریگدید. امریکا کانگرس ده دو او یابندیانو نملر چه پا افغانستان که ده پا افزیانو لپار گواخ بلل کیگی چیدی. دغه موضوع د امریکا لپاره ډیره مهمه ده څو پوه شي چې حامد کرزی کوم بندیان خوشی کوي او څومره خطرناک دي هغه لیک چې د کانګرس لخوا د دغه بندیانو د نوملړ په اړه چې هیګل ته استول شوی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی غواړو پوه شو چې دغه بندیان موږ ته څومره ګواښ دي دولس کاله مصرفی جګړه ټول په دې باور دي چې امریکا اوس حتی د خپلو سرتیرو په بیا هم حاضره ده څو د افغانستان په ګټه له خپلو غوښتنو تیره شي خو نه غواړي چې په دغو کلونو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کړنې تر پوښتنې لاندې راشي د افغانستان حکومت په دې پوه دی چې له دغه ځایه په ښه توګه کولی شي چې امریکا له ننګونو سره مخ کړي هغه څه چې ولسمشر حامد کرزی یې به ادعا بولي د ولسي جرګې لخوا د کال مالي بودجه تصویب شوه د غور ولایت ځینې اوسېدونکي د دغه ولایت د امنیت قومندان د سلګونو جریب مځکو په غصب تورنوي بیا هم ښه راغلاست خبرونو دوام په یوه اعتراضي غونډه کې د مدني ټولنې یوې ډلې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې امنیتي تړون لاسلیک کړي هغوی وایي چې د امنیتي تړون د لاسلیک زند د حکومت پر وړاندې د خلکو بې باوري زیاته کړي او باید دغو بې باوریو ته د پای ټکی کېښودل شي د مدني ټولنې فعالان د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره له ملي شورا او سیاسي ګوندونو څخه وغوښته څو ولسمشر حامد کرزي دې ته وهڅوي څو امنیتي هوکړه لیک لاسلیک کړي ویل کېږي چې د امنیتي تړون په اړه راپورته شوې اندېښنې تر هغه برید ډېرې شوې دي چې د هرې بدې پایلې ته مطلع کېدای شي د مدني ټولنې فعالانو یوه ډله له ملي شورا سره نږدې په یوه اعتراضیه غونډه کې د ولسي جرګې له غړو وغوښتل چې د خلکو پر وړاندې خپل فرض ترسره کړي از نهات های نظارتی دولت و غیر دولتی می خواهیم تا مترزد این وضعیت بوده و نگذارند دولت افغانستان دست به اقدامات بزنند که با منافع ملی مردم افغانستان در تضاد می باشند. پا پرکره لیک که راغلی دی چه دیامونیتی تردون پلاس لیک که زند ده خلق و استاز و پرکره تن ندرن آوی دی. هم درنگا ده افغانستان پا اره ده گواندوی هیواد دونو سیاست تا هم ده شک پس ترگ کتل شوی دی. آوائی چه ده هیواد میلی گتی هم دیامونیتی تردون پلاس لیک پوری تردی. متاسفانه ده واخیر تنشوای بین افغانستان و ایالات متحده امریکا بر سر امزای پایمان امنیتی پایمت های بسیار نامطلوب را در پای داشته و بیباوری ها را در بین مردم به شدت افزوده است. اصلا دیخنه ای که امونیتی ترون لسلک نشی امونیتی ننگوانی با دیری نشی ترهگر با واقمان نشی او خزی با دزدک رو او دکار لحق محرومی نشی اگر این, این خدای نکرده به گذشته برگردیم و دوباره امو حال گذشته رو در افغانستان ببینیم شاید زنا شاید بدتر از گذشته دیا نتوانند دیا تحمل کنند با طویل گرفتن این توفه پایمان امنیتی با ایلات متحده با پایلا که دقا قلم دو لسی جرگی غرو توقع کر شو چه ولس مشرقتی واسطه بی ما به رئیس به مجلس تقدیم میکنیم توفه شما را که اونا وسیله شان توفه شما را به جناب رئیس به جمهور و ایلامی تانم امرای ما شریک کنیم بتن یک کپی شد که ما امورم گرفتیم خواستایست دیره خبرداری پر دغو تک متمرکز و ده امونیتی ترون نلاسلیک شونی ده افغانستان تیر تا و گرزمی گدودی با واقع بنشی لاستا روڑانی با لمنزه لادشی او هیواد با یو زل بیا منزویشی ده زل با ترهاغو دیر منزویشی کمچی از نویل شویدی د ملي شورا غړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي هوکړې د لاسلیکولو په برخه کې لاسلیکونه راټول کړل د ولسي جرګې یو شمیر غړو خبرداری ورکړ چې ولسمشر حامد کرزی باید د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیکولو په برخه کې خپلې شخصي ګټې ونه لټوي خو په غور بند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپاړسو ملکي وګړو وژل کېدل یو ځل بیا د جرګې د ځینو غړو د غوسې لامل شوي امونیتی ترون در لاسلی که ولو پا برخه که زند در ولسی جرگه در غرو زغم پای ترسه ولی در غستازو در امونیتی ترون در لاسلی که ولو پا برخه که در زند پای تراس که لاسلی کنه را بده کرده 
موافقتنامه امنیتی در ناکجای ناکجاها باقی مانده ما پیشنهاد میکنم شما را از وکلا امضا کردن ما برای رئیس که اینجا برای ریاست جلسه نشستن این را پیشنهاد میکنم و امیدوار هستم که امروز یا به زودترین فرصت موافقتنامه امنیتی شامل آجنده شوه پارلمان افغانستان در این قسمت ابراز موضع داشته باشند قبل از اینکه ما برخصتی برین حتی بر اساس حکم قانون اساسی وقتی مسائل امنیتی است ما نمیتونیم به تعطیلات بریم خوب او غربان که در تیرش پیش شوی عملیات چه در جرگه در زین و غرو پا باور پا کش پارس ملکی و گری و بجل شول یو زل بیای در دغ ترون پارا مخالفتون راپورت کردی امشبی که شانزان تن از غربانده های عزیز که هموطن های شماست بی گناه به شهادت رسید و از دست نمی آمریکایی های جنایتکار به شهادت رسید در بغل مادر دو تا طفل به شهادت می رسه و مادرش زخمی میشه به کابل آورده میشه شما فکر بکنین که چطور ایمان است و چطور وجدان است که بازو میایه میگه که پیمان امنیتی باید زود یک طرفه شوه رئیس جمهور موقفش معلوم شوه رئیس جمهور یک افغان است یک مسلمان است موقفش مثل آفتاب بر روشن است و هر روز رئیس جمهور میگه که امریکایا بمباردمان بم بند بسازه تلاشی خانه ها را بند بسازه در کشور صلح بیایه حکومت می خواهیم که در این رابطه مسئولیتی که داره به خاطر حفظ جان مال مردم افغانستان رسالتی که داره ایرا صادقانه باید انجام بته بل پلو در جرگه تلار تا در دقول لسلی کنو پاره در رپورت در چمتو کولو پا موخ دیوی بحرنه رسنه در تصویر آخیستون که نوطل جنجالی شوال ما توضیح می خواهیم که رسانه خارجی را کی آورد و این رسانه خارجی چی کار داشت چرا از یک موضوع خاصی می گرفت و چرا امضای نمایندگان مردم افغانستان به شکل پروژه ای باشی برخورد می شود واضح هم باید را جواب بدین فکر میکنم اعتراض و اتهام وارد کردن و پروژه ساختن هر حرکت ملی را شاید امونای بلد باشن که به با پروژه ها بلد هستن آمدنشان در داخل تالار به اساس فیصله مجلس قبلا ما و شما در راستا فیصله داریم این خلاف قانون است باید نبیاین سیب دا په داسې حال کې دا چې دمګړی ارګ له امریکا سره د امنیتي تړون د لاستیکول په برخه کې پر خپل وار له مخکې شرطونو ټینګار کوي خو وو به لیدل شي چې د ولسي جرګې دغه نوې هڅې څومره کولی شي په دې برخه کې اغیزمنې دي د ولسي جرګې لخوا د کال مالي بودجه تصویب شوه د مالي وزیر وایي د کال مالي بودجه څلور سوه او سلور سو اتویشت میلیاردو دری سو اتیا میلیون دلارو ترسیگی او ابیا سلانا دا ولیسی جرگی دا غرو وراندیزونا هم بکی زایور کل شوی خوب بل پلاو دا ولیسی جرگی زینی غری وای چه پا احتیاطی کودونو او متفرقی برخکی چه چارن نده شوی دا پروس کال پا برطلا پا مالی بود جکی و سو میلیون دلارا زیاد والای را غلی نن ده بودجه تر تصویب مخکی ده ولسی جرگی او شمیر غدو ده مالی پر وزیر نی وکی کولی او ده مالی وزیر ده ولسی جرگی پر غدو ده ده غد و جنجال هم پا شمال که ده پرختی پر رو پر سر و خکاری ده چه دوار لوری احساساتی چلان که بی ده ولسی جرگی او شمیر غدی پا ده باور ده چه ده سالنگ ده بدیل جوڑول لپارا کافی بودجه پا پام که نده نیول شدی ده تابستان از سالنگ از سالنگ یک موتر تیلری در یک ما نوبت نمی آفه که مثلا در او طرف سالنگ بگذره برای منگره هر چار بدیل, بدیل میتی برای سالنگ چرا یک بدیل نمیتین؟ ایلا چی از چرا, ب... چرا اقده ای برخورد میشه؟ ده ده استاز همده غصر گندوانو در مالیه وزیر غصر او پاره ولن برادر عزیز ما ما باید نخواهیم که, که پروژه بودیجه را گراوگان پروژه های شخصی بسازیم اگر من می پذیرفتم که پروژه بدیل سالنگ از پیش روی قریه تیر شوه ایش گپی نبود در 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 نی مشکل در در کود احتیاط بود نی مشکل در جای دیگه بود نی خواه موجه سخت شخصی بود دیگه در مالی وزیر لده و خبر و برسته در استاز و نیوکی اوش تورسی دیگه گرش ما با سالنگ ارتباط نداریم رای ما با کابل نزدیکتر است از سالنگ سیزده ولایت در سمت شمال با بدیل سالنگ نیاز داره یک ما توقع نداریم که جناب وزیر سیب بحثی را که یک وکیل با استفاده از صلاحیت های قانونی خود برای تأمین مطالبات به حق موکلین خود مطرح می سازه او مسئله را جنبه شخصی قریه و مسئله سمت بده با احتیاطی او متفرقه کردونو که در تیر کلپ و پرتله در وسا میلیون دلار و زیادواله چه پر حقو سرانه هم نشته دغا جنجال ندو چند اکرال. در استاز و پا باور در احتیاطی او متفرقه کردونو لپاره در سک کلپ و بودجه که نگده اتا میلیون دلار پا پامکنی ولشوی بو. 
خو له دې ټولو سره د مالي کال بودیجه د ولسي جرګې د غړو لخوا تصویب شوه مجمع بودیجه ملي سال سیزده نوود سه و سیزده نوود دو در مجموع 428 اشار 378 میلیارد افغانی از جمله بودجه عادی 280 اشار 472 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 147 اشار 905 میلیارد افغانی موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ ده مالی وزیر پو وینا تماده چی سکل پینزه سل وقت پو سلو که بحران ایم رستی ده دولت بودیجه لخوا ولگ ولشی پا پر لپس توگه ده بودیجه تصویب میاشتی نیسی او جنجالون پا کی راپورت کی او ده ده غو جنجالون پایلا پو طول حیوات که پراختی پروژی او ده مامورین و تنخواگان لزند سر مخکبیل لیه هم ده امال ده سگ مالی کل بودیجه دری میاشتی لکل مخ که پیل کردیده د غور ولایت ځینې وسیدون کې د دغه ولایت د امنیت قوماندان د سلګونو جیری بمزکو په غصب تورنوي دغه وسیدون کې د ولاریون په ترڅ کې له ملي شورا څخه غوښتنه وکړه چې دغه ستون زدې ژر تر ژره حل شي څو د مزکو له غصب څخه مخنیوی وشي درون کون کې وای چې جنرال مراد علی مراد له خپل صلاحیت څخه په ګټنې د دغه ولایت پالال او سر جنگل ولسوالیو کې نول لس د فتر مزمکه غصب کړي نن یې اعتراضی غونډه وکړه څو د ملي شورا او سازي هغه څه یې چې په ولسوالۍ کې تېرېږي په اړه یې خبر کړي وایي چې تېرو دوه کلونو په ترڅ کې د ملي اردو د خپلو ځواکونو قوماندان سلګونه جیره په ځمکه په زور غصب کړي جنرال مراد علی مراد قوماندان قوت های زمینی با استفاده از قدرتی نظامی و زور آم از زمین های ما را با دسیسه با قدرت با نفرهای که شریکش هست با همونا مقصد سناد و اسناد جعلی جور نمودن در ولایت غور و لسوالی لعل و سری جنگل در محکمه به اسم قاضی گل احمد سناد شرعی تیر نمودن اعتراض که اون که ادعا کبی چه از ما که پا غصد سره نگده چلوس و کرنه بیزای شوی دوی خبرداره ور کبی در حقیقی چه دوی غختنه و نتیر لیشی نخپل اعتراض سره بدوان ور کبی از دولت میخواییم حق ما رو بتم نمیخواییم ظلم رو نمیخواییم ظلم میخواییم برشکن شود چرا یک قسم شود چرا؟ وایی چی جنرال مراد علی مراد دلال او سرچنگل ولسوالی سفید سنگ او نوی پس سیمه که دی دویزمه که غصب کردی دلال او سرچنگل ولسوال او دی غور لغولی تخم شکایت کردی دا هر جای ما رفتیم داد خود زدیم عریضای ما کل که دا ولسوالی عریضا کدیم دا ولایه دا عریضا کدیم کسی نشنید یه آدم از امین جی یک تلفون اگر بکنه او مردم ایش دیگه صدای خود خود میلی اردو دو پلیز وکون قماندان دل لال و سرچنگل و لسواله دو سیدون که داغانه بی بانسه تا بولی او حقا دی به نموال و برخه که حتی بولی کاملا رد میکنم و این زمینی که متعلق به کوچی ها مردمی که بالای اون زمین بودن اونا خریدن و مردمی که فعلا هم هستن همین مردم هم فعلا بالای زمون زمین هست کلکشن پنج ایلا شش نفر هستن اینا اما این مردمی که امروز در تظاهرات دورده شدن اینا را کل یه هم موتر بر گرفته برشان و هم تمام طلا کارتر بر تاییه کرده و هم ساتد و مجراجهی و تمام موضوعات خود بر سازماندهی کرده جندال مراد مر بر غزی بزنی په حیوات که دیزمه که غصب تل ده خلق و دولت تر بنز واتن در روانسه که دول عمل بلکی آقا سونزای چه لخواره تر کلی پرا خده روست لحقی چی سپین امانی دا اسرائیل دا دفع وزیر دا خبر و پروران دی اخبرگون و خود نن دا اسرائیل دا دفع وزیر دا امریکا دا بحران و چار و لو وزیر دا خواب خان و غوقتا دا اسرائیل دا دفع وزیر دا ایو ایلامی پا خبرولو سر دا امریکا لا بحران و چار و وزیر دا خواب خان و غوقتا او تینگاری و کر چی حقا دا امریکا دا دفع وزیر پروران دی دا سپکاوی نیت ندرلود د امریکا د دفاع په خوانه وزیر رابرت ګیټس یو ځل بیا د خپلو خبرو ننګ کړی او وایي چې بارک اوباما په افغانستان کې په خپلو جنگی قوماندانانو باور نه لري په هم دی حال کې نوموري ټینګار کړی چې بارک اوباما او جورج بوش داسې سیاست مخی کړی و چې لا ننګونو ډک وو
د مصر د نوې اساسي قانون په اړه نن د ټول پښتنې دویمه ورځ ده پرون سهار د مصر د اساسي قانون په اړه د ټول پښتنې د رای ورکولو مرکزونه خپل کار د ټینګو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل کړ د هغه هیواد د رسنیو په وینا په دغه ټول پښتنه کې ډېرو ښځو د اساسي قانون په اړه مثبت رای ورکړه دا د مصر د ولسمشر محمد مرسی له کوښښ کولو وروسته لومړنۍ ټول پښتنه ده خو د مرسی پلویانو په دغه ټول پښتنه کې برخه اخیستل تحریم کړي د فیفا ځوان مردانه جایزه کابل ته ورسید د بدنې روزنې د کمیټې مشر د دغې جایزې د ترلاسه کولو لپاره سویس ته تللی و چې نن د خلکو او لوبغاړو له ګرم هرکلی سره مخ شو پام وکړئ په دې اړه چمتو شوې رپورټ د سرو زرو دغه جام نن د خلکو او لوبغاړو له هرکلی سره د فوتبال فدراسیون ته ورسید د نړۍ د فوتبال غوره مراسم چې دوه ورځې مخکې په سویس کې ترسره شول د افغانستان د فوتبال فدراسیون د لومړي ځل لپاره په خپل نوي کلن تاریخ کې د فیفا ځوان مردانه جایزه ترلاسه کړه د ملي المپیک د بدن د روزنې د کمیټې مشر دغه جایزه د افغانستان د خلکو حق وباله او زیاته کړه چې خلک به هیڅکله هم دغه ویاړ هیر نه کړي گرفتن یه رقم جایزه و فکرم که یک پیروزی بزرگی بر مردم ماست و بر همه دستندارکارهای امور و ورزشی ما است بر حکومت ما است و بر رئیس جمهور ما و همه مردم افغانستان مبارک باشه ویل کیگی چه دیر جر به دی فوتبال لورد پوره ای چار باکی سب بلا تر کابل تراشی او دی افغانستان دی فوتبال للاست راولن و به لیده نوکری آقای سب پلاتر یک برنامه ای رو داره از آینده شد آینده بسیار نزدیک سفری به افغانستان داره افغانستان از نزدیک میان افغانستان از نزدیک میبینن و فدوسین فوتبال از نزدیک میبینن و در اونجا صحبت های بزرگتر به بیشتری میشه ما برنامه های خود را پیش کردیم نه تنها به آقای بلاتر و دوست های بین المللی خود ما هم تعجب برانگیز است که چرا نهادهای امور مالی ما ای بودجی بسیار ناچیز را برای ورزش افغانستان برای فوتبال نه برای سپورت افغانستان در نظر ما دادخواهی میکنیم که از حقی ورزشکارا از جامعه تجاری افغانستان از بخشای دیگه کمک بتانیم جلب بکنیم که حمایت شو ورزشکاران ما بحث بودجه امروز شاید نهایی شود در پارلمان لدیوراند د بدنی روزنه د کمیته ریاست هم د بودجه ل کموال شکایت کړی و خو د روان کال په ترس کې د مالی وزارت لخوا د پراختیای بودجه د کموال سربیره عادی بودجه هم کمه شوه په دې برخه کې مو هڅه وکړه څو د مالی وزارت نظر هم واخلو خو بریالی نشو